இதுதான் இலந்தை பழம் இது பாத்தீங்கன்னா இனிப்பும் புளிப்பும் கலந்த சுவையா இருக்கும் இதை நினைச்சாலே நாக்குல உமிழ் நீர் சுரக்கும் இலந்தை பழத்தோட அருமை பல பேருக்கு தெரியல இதுல எண்ணற்ற சக்திகள் இருக்கு இது நம்ம உடம்புல உள்ள சூட்டை தணிச்சு குளிர்ச்சியை தரக்கூடியது அதனால குளிர்ச்சியான உடல்வாக உள்ளவங்க இத மதிய வேலையில மட்டும் சாப்பிடலாம் இரவு நேரங்கள்ல சாப்பிடக்கூடாது இதுவரைக்கும் இந்த சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ஒரு தடவை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ஒரு பிரஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் எங்களோட அடுத்தடுத்த வீடியோக்களோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த பழத்தை படிக்கிற குழந்தைக அதிகமா சாப்பிடணும் ஏன்னா இது நினைவாற்றல அதிகரிக்கும் உடம்புல கால்சியம் குறைஞ்சி சில பேருக்கு எலும்புகள்லாம் பலமிழந்து போயிடும் இவங்க எல்லாம் கீழே சாதாரணமா விழுந்துட்டா கூட எலும்புகள் உடஞ்சி போயிடும் இழந்த பழம் கிடைக்கிற காலங்களில் இதை வாங்கி வந்தாலும் வாந்தி வரும் தலை சுத்தம் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இவங்க எல்லாம் இழந்த பழத்தை சாப்பிட்டு வந்தாலே போதும் தலை சுத்தல் வாந்தி இதெல்லாம் வராது சில பேர் கொஞ்சம் வேலை செஞ்சாலே அதிக அளவுல உடம்பு வலி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த உடல் வலியை போக்கி உடம்புல தெம்ப அதிகமாக்க இழந்த பழத்தை சாப்பிட்டாலே போதும் சில பேருக்கு பசியே இருக்காது இன்னும் சில பேர் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தான் சாப்பிட்டேன் அது கூட செரிமானம் ஆகல அப்படின்னு கஷ்டப்படுவாங்க இப்படிப்பட்டவங்க எல்லாம் இழந்த பழத்தோட விதைய நீக்கிட்டு பழத்தோட சதைய மட்டும் எடுத்து அதுல கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் உப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து காலையிலையும் மாலையிலையும் ரெண்டு கிராம் அளவுக்கு சாப்பிட்டு வந்தா போதும் செரிமான சக்தி அதிகரிச்சு நல்ல பசியும் உண்டாயிடும் இது குடல்ல சீரா ஏங்க செய்யறதுனால மலச்சிக்கல் பிரச்சனையும் போயிடுது அது மட்டும் இல்ல தசை பிடிப்பு அதிகப்படியா வாயு வெளியேறது பெருங்குடல்ல புற்றுநோய உண்டாக்குறது இந்த பிரச்சனையும் இருக்காது பெண்களுக்கு மாத விளக்கு காலங்கள்ல ஏற்படுற அதிக ரத்த போக்க கட்டுப்படுத்த இழந்த பழம் ரொம்ப உதவுது சில பேர் தூக்கம் இல்லாம ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க இப்படிப்பட்டவங்களுக்கு இழந்த பழம் ஒரு அருமையான பழம் ஏன்னா இதுல இருக்கிற கரிம பொருள் சாப்பிடுறவங்களுக்கு மன அமைதியை தந்து நல்ல தூக்கத்தை கொடுக்குது அது மட்டும் இல்லாம இந்த பழத்துல இருக்கிற பாஸ்பரஸ் அப்புறம் இரும்பு சத்து இதெல்லாம் உடம்புல சிவப்பு ரத்த அணுக்களோட உற்பத்திய அதிகமாக்கி ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்குது அதனால அனிமியா நோய் வராம நம்ம பாதுகாக்குது உடல் எடைய குறைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த பழங்களை சாப்பிடலாம் இதுல குறைஞ்ச அளவுக்கு கலோரியும் அதிக புரோட்டீன் அப்புறம் ஊட்டச்சத்தும் இருக்கு அதனால இந்த பழத்தை இவங்க சாப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா குறைவான எரிசக்தியும் அதே நேரத்துல உடம்புக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்தும் கிடைச்சிடும் உடல் எடையை குறைக்க இந்த பழத்தை அப்பப்ப இடைவெளி நேரங்கள்ல கொஞ்சம் சாப்பிடலாம் ரத்த வெள்ளை அணுக்களோட உற்பத்திக்கும் இது உதவுது நம்ம உடம்புக்கு தேவையான வைட்டமின் சி நூறு சதவீதம் இந்த பழத்துல இருக்கு அதனால இந்த பழத்தை சாப்பிட்டீங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பாற்றல் அதிகரிக்கும் இந்த பழத்தை அடிக்கடி சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா தோல்ல ஏற்படுற நமச்சல் அரிப்பு முகப்பரு இதெல்லாம் குணமாகும் இந்த பழத்தை எப்படி வாங்கணும் தெரியுங்களா புதுசாவும் அடிப்படாத பழமாவும் பார்த்து வாங்கணும் சில பழங்கள்ல புழுக்கள் அதனால ஜாக்கிரதையா பார்த்து இத சாப்பிடணும் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த பழத்தை அளவுக்கு மீறி எல்லாம் சாப்பிட கூடாது இது உடம்புல உள்ள சர்க்கரையோட அளவை அதிகரிச்சிடும் இந்த பழத்தை அலட்சியம் காட்டாம வாங்கி சாப்பிடுங்க ஏன்னா ஆப்பிள் திராட்சையை விட அதிக சத்துக்களை உடையது இழந்த தொடர்ந்து இது போல பயனுள்ள மருத்துவ வீடியோக்களை பெற வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அதுக்கு பக்கத்துல உள்ள பெல் சிம்பலையும் அழுத்த மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க